Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. It is my great pleasure that I can、uh, talk you, to you the very, very important story about the mystery of this world. And you will know the,、uh, that the ruler of this earth is not us humans, but aliens. Here are some uh, very uh, sort of、uh, evidences that. Aliens、uh, used to be here on this earth, and they arranged everything on this earth mathematically. And this is Grand Cross in Nazca the vertical line and horizontal line. And the vertical line will take you straight to Teotihuacan, Mexico. So you draw a line from here to Teotihuacan, and then you will agree to me. And the horizontal line will take you to、uh, Iduf. Then you were asking me why, why Edof is here on this uh, uh, Nazca's uh, pictures. Okay, look, have a look at this、uh, white line. This white line will take you to Teotihuacan, straight, very straight. That means lines on the、uh, Nazca、uh, plane、uh, show the direction to each important places of the world. Okay, now here we go to another、uh, point. Okay, this is a Nazca, Nazca, and、uh, th this line will take you to Giza, Egypt, and this is a sort of major line, very important uh, line, uh, sort of uh, as uh, uh, it works as a, a datum line, and this is a, a red line is an equator, and the point is a, a cross point、uh, west, which is very very important, and the yellow line will go to from.、Uh, Cross point west to Teotihuacan, and the angle is、uh, 30 and 25, 25 and 30. And this is not so important in this story. And this line, this is Teotihuacan. From Teotihuacan, and this、uh, blue, have a look at this blue line. This one, blue line will take you to Giza, and this line will take you to Mohenjo-daro, Pakistan. Blue line to Giza, and pink、uh, line will take you to. Mohenjo-daro, and I measured angles very much,、uh, very precisely. And the angle is thirty、uh, and sixty. And the angle between、uh, two lines between、uh, Mohenjo-daro and、uh, Cross Point、uh, West is、uh, just ninety degrees. And Teotihuacan, look at this Teotihuacan. This is the front porch in front of the、uh, pyramid of the moon. And this is、uh, this road is called Dead Man's、uh, Road, a Red Dead Man's Parade. And this this have a look at this, this line, right? Pink line. This pink line will take you also to Mohenjo-daro. This line will、uh, fly over the North Pole, and will, this line will take you to Mohenjo-daro,、uh, Pakistan. It is very interesting. There are two ways to go to Mohenjo-daro from uh, uh, Teotihuacan. One is to go at the angle of ninety, another one is、uh, to go uh, along with the uh, uh, front approach of the uh, uh, pyramid. Mohenjo-daro is here, and also here in Mohenjo-daro, you will see a very interesting fact. These are fact, and be between the、uh, ang the angle between two lines from、uh, Teotihuacan to Giza is just sixty point zero. This is very important. 60.00, right?、Uh, actually, at 90.88. But and also there is a front、uh, front approach here in front of the Mohenjo-daro. This is a line of it. And please watch. This line will take you, you know, what way to where?、I'll、have a look at this、uh, pink line again. This line will take you to Giza, Egypt, again. So these three uh, 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 two city, uh, uh, two cities are.、Uh, Very connected to you closely, very much. And also, I found these very strange circles here near Mohenjo-daro. And I like just, I just check it. And one small mound, mound, and one small circle is here. This is very similar the circle which I found、uh, on the way. Uh, and uh, this is a,、uh, yeah, this is it. Cross point West Asia,、uh, where I found this、uh, circle. This is cross point point West Asia. I call it. I call it so. Here you can see the、uh, circle and small mount and a small、uh, circle. And you go to the、uh, east, 
along with the horizontal line of the circle, then you, uh, this line will take you to cross point China. I call this point cross point uh, China because this is also very important cross point in Asia, East Asia. Giza, uh, this is Giza, and North Pole 60 degree, just 6.60 degree, 6 .60 degrees. Cross point on, on uh, where, uh, where, and Prev here, and uh, on, the, on the way from Giza to uh, cross point China, uh, Dunhuan, Tonko in Japanese, is there, is here. Anyway, this is cross point China. And now back again to uh, Giza, Egypt, right? And two, uh, connect to, with a line between two pyramids, and this is this red one is a uh, line is a uh, line, and take a take a uh, draw a line from here at the angle of 90, uh, then it will this blue line will take you to uh, Teotihuacan Strait, and look at this white line. This line comes from uh, Nazca, that means to Nazca, and I measure the angles of the two. Po uh, uh, and it's a 45 and a 45. This is also very interesting. And what I what I want to say that in this video is that whole world or whole earth well, has been arranged mathematically uh, very much by someone, someone whom we may call uh, God or aliens. Anyway, uh, this white line will take you to Nazca and Easter Island uh, straight. Again, this is Easter Island. It looks like an UFO flying over us. Don't you think so? This is man-made or man-made island. Uh, and uh, I'm sure. And this, uh, have a look at this. Uh, yes, uh, I'm talking about, I'm sorry, I have uh, sort of forgot to about, talk about the Edith is. Uh, at the beginning, I said, this yellow line will take you to Edith. The horizontal line of the Grand Cross in Nazca. This, have a look at this yellow line. This yellow line will take you Edo. This is Edo. Edo is very, very, or used to be very important. So important as uh, much as uh, uh, Teotihuacan. Do you know why? You will know the reason very soon why. And the, the angle between uh, two lines is 45.339. And the white line will take you to Teotihuacan. And uh, the down yellow one is take you to Nazca. Now, ladies and gentlemen, this is Edo, right? And you, 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 know, you will know the reason very soon why this Edo is very important. The, uh, uh, the hint or the, uh, the clue to this mystery is on the walls. Have a look at the pictures on the wall. Five, four types of aliens are drawn on this on these uh, walls. Have a look. These are aliens. Uh, this, that's that's a human lady, and they, and this is the reason why you understand it, right? This is a kind of international or space travel center of the on the Earth. That is why so important. So many aliens, so many kinds of aliens. Anyway, at least four aliens are on the wall. And look at this uh, very uh, strange pictures on the. Uh, I think they, these are sort of landing marks of, of uh, aircraft. Anyway, this is the end of the story, and you will see. And now I have. I hope. I wish you understand that the ruler of this earth are not us humans, but the uh, aliens or someone whom we may call God. If you can't agree, agree with me, would you please see this video again and uh, think things by yourself? Do you still think that humans are the ruler of this earth? I don't think so. This earth has been very much mathematically arranged. But by whom? By see you again on video number 110. Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamama City, Japan. The title of this uh, uh, 
video is who is a ruler on this earth. It's my great pleasure that I can talk about it on this occasion in Japanese. 皆さんこんにちは。誰がこの地球の支配者かという話をついてしたいと思います。まずこれはナスカの十字架あ、大十字架です。グランドクロスと私は勝手に呼んでおります。大きな十字架ですね。こうあの特にあの太くて長い線です。長さが10キロ。横線が9キロだったと思いますがあります。それが長い線です。で幅だけでも20メートルありますからね、地上のではこの線を見ることはできないです。ここに大きな十字架ができます。この縦の線をまっすぐ行くんですよ。正確であればあるほどいいです。この縦の線をまっすぐ行きますと、テオティワーカーに行きます。この横の線をまっすぐ行,あのあの行きますと、えー、エジプトのイドフィーに行きますね。エイドフって言いますけども。逆にね、テオティワーカー、エイドフからここへ線を引いてみると、それがさらに確認できます。ここはなぜかですね。で、上へ行きます。どんどん上へ行きます。先の縦の線ですね。それを上へ行きますと、テオティワーカーにやってきます。まあ、だからですから、ナスカの直線はですね、いろんなことを言う人もいますけども、あれは方向を示すあの線であるということですね。横へ行けばイルフです。非常に重要な、二つとも非常に重要な点であることを、あとに、まあ、特になぜここでイルフ,イルフが出てくるかということについてですけども、それは最後にお話したいと思います。ここはナスカです。それから最初にお話したいんですけど、ここに非常に重要なクロスポイントがあります。これはクロスポイントウエストと私は呼んでいますけども、これがすべてというか、この辺りのすべての基準点になっております。赤いのが赤道です。そしてこの赤道から、えー、ティオティワカンの方に線を引きます。これも基準線であります。これはあのアメリカの,あの古代文明とのつながりを深く持つ線となっていくわけですね。で、この角度を測ってみますと、24.81、30.32。ただあの、こういう角度を測るときは注意して、皆さんに注意してほしいのは、あの必ず誤差が出るんですね。それはあの正確なようで正確じゃないと言いますか、無理があるんですね。あの特にあの幅が広いときには誤差が出ます。例えば、あの例えば小屋さんなんかですと、あの小屋、あの今後無事からあのないあの奥の院まで4キロありますからね。そういうその誤差が出てくるわけです。まあ、この赤、ピンクの線はこれはあのあの無変調だろうです。あのでブルーの線があのギザですねその間の角度は正確に60、30度と出てくるんです。こうした数字がですねもうまさに計画的に出てくるところがこの、えー、謎の線と点と線の不思議なところなんです。言い換えますと明らかに計算され尽くしているということですね。さらにここにもう一つの証拠があります。このテオティワカンの,この,、ま、あのいわゆる参道ですね。月のピ,ピラミッドからの前に伸びているこの参道です。右横にあるのがあの太陽のピラミッドですね。でこの線をですねまっすぐとあの伸びあの延長します。これも正確であればあるほどいいです。あの正確に引くんですね。あの引いてみてください。逆にあのもう返上だろうの,あの塔からこっち引いてみると、このその私の言ってる意味よくわかります。このピンクの線はどこ行くかというと、ですねもう返上だろうのいわゆるあの廃墟となっている中心部にあるあのまあ塔です。塔というかあの同じものがあのカッパ時計の部屋にもありますけどもね。同じものあるんですよ。まあ、それはまた別のところで見てください。で、これはもう返上だろうです。これぐっと逆さまにあのし、ま、あのアップサイドダウンにしますね。で、これはもう返上だろうです。この模返上だろう、いいですかこの模返上だろうの青い線がこれギザイの線です。で、ピンクの線があのテオテオアカンから来た線です。これは正確に60度になるんですね。ですから、この、こういった数字を並べてみますと、まあ、偶然ではありえないことが次々と起こってくるわけです。がまだこれで驚いてはいけません。これも本園所だろうにある、やっぱり参道です。この,あの白い線というよりもね、私は緑の点々の線の方が正確だと思います。あのというのは、道というのは意外と、ね、遺跡と同じように、あの残るんですね、後世にまで。一回でき,ましできた道というのは、よほどのことがない限り、あの変えることができませんから、そしてこのピンクの線が、ズバリとこの,あのギザのピラミッドに来るわけですね。これはあのあのこ,このピンクの線は実はあのピラミッドの線で引いて、あのまあ、あの引いた線で,で、ところでこ,のこんなところにです、ね、模変状態の横にこんな変わった形を見つけたんですね。よく見ますと上があのマウンドになっていて、下が平らの中に、真ん中にポールが立っているんですねあな。なんかモニュメントが立っている感じです。これと同じものが実はあるんですね。あのクロスポイントウェストエイジアと私呼んでますけども、こ,のこれを私が発見しました。ここにあるんですね。このクロスポイントは何かあるはずだと思って探しましたら、あったんですね。
、まあ、驚きましたですね、これには。で、その中にいろんな線があるんですけど、そ,その線がですね、この白い線と同じにか重なりまして、それぞれの重要,起点,重要点を示してたわけであります。これに驚きました。じゃあ、この横線はどこ行くか、1本だけ今日は時間ありませんので、1本だけ横を引いてみます。まあ、この後の線はどこ行くかは、後の後日の検討課題にしたいと思います。これがですね、ズバリとまたクロスポイントチャイナに来るんですね。あのー、最初に正確にとって、あとは機種角というのを正確にとっていきますと、あのか,かなりというか、もう正確にあのその線がどこへ向かっているかが分かるんですね。これ、ギザです。で、60度、北極から60の線、60.00、これは取るんです。そうします、さっき言ったクロスポイントベストエイジを通って、トンコを通って、そして、あのー、クロスポイントチャイナに来るわけですね。プレハビヒアです。で、これは上へ行きますと、ティオティワ館です。ティオティワ館と、先ほどの60度の線を,を引いて、交わったところがクロスポイントチャイナ。このクロスポイントチャイナはですね、あとあとといいますかあの、日本へにも大きなあの影響とか、日本の基準点を示す、基準点、基準を示す基準点にもなります。で、この2つのピラミッドの間を点を取ります。で私もこんなのこんなのね、そんな王様が作ったとは誰も思いませんから、なんとかをなんとかをね、バカなことはもう言いたこともありませんし、書いたこともありませんですね。90度で取りますと、これはまっすぐ手打ち和解に行くんです。あとの後の王たちが勝手に、ね、自分の墓にしただけなんですよ。あのー、それ以前にもこのピラミッドはあったわけですから、こ,れはたこの白い線はなぜか行きます。その当時の方にこんなその能力があるわけないじゃないですか。あの、だいたい手打ち和解がどこなるか知ら,知らないんですから、だからナスがナスがどこなるかも知らないんですからね。あのですから、王様の名前を覚えたって意味ないです。と思います。いかがでしょうか番号で言った方がいいですよ。ピラミッド1、2、3、いかがでしょうか ?This is my opinion. というこれが教授和解のクラス。これがあのナスカ、それの先にイースターアイランドへ行きます。これ上の白い,白い線、白い線ですね。ずーっと見ていくと、えー、ナスカを通ってイースターアイランドへ行きます。これは私が発見したんじゃありません。すでに知られている事実です。あのこ,のこ,れこの事実は私が発見したんじゃありません。あいや、あとの私、言ったこの,この部分でを除いたすべてあとは私が発見しました。この島はですね、きれいな直角二等辺三角形になるんですよ。また面白いことにね、両側の先にちょんちょんとポツッと出てますね。あれを線で結んでみてください。で、ここで終わろうと思ったんですけども、大事な話を一つ皆さんにお話しするのを忘れました。イードフのことですどうしてあのナスカの,あの大クロスグランドクロスがですね一方はティオティワカンを示すこれは分かるんでティオティワカンって非常に重要ないわゆるそのハブ空港ですからね古代パイロットたちの,あのハブ空港ですじゃあこのイエローラインはどこ行くかって調べましたら横線ですねこれはイードフへ行きましたじゃあなぜイードフかということなんですエドフなのかということなんです。他にもいろいろ診断、この辺には5、6個大きな診断があります。カーナックもありますがね、いろいろあります。じゃあなぜイードフかその理由は今すぐわかります。これはライン、あのナスカイクラインです。上はあのティオティワカイクラインです。これがです同じ 45.39。先ほどエジプトからあのティオティワカイク角度と同じなんですね。45度でいくんです。ここにイードフを作った意味は何か実はあるんですね。そのヒントはこのイードフの実は壁画にあるんです。この壁画が謎を解く鍵なんですね。これはイードフです。あの、もうほとんどというか、膝の,膝の下の方は土砂に埋もれてまして、今発掘がなされている最中だと思います。えー、これ右側だけでも3分の1以上、左側も完全に埋ま,埋まってあの、市街地になってますね。さあ、この絵を見てください。いろんな宇宙人が描かれてますね。これは人間です。これは鳥人間です。これは超等人間です。これは人間ですね。それがあのもう一人ね、あの一人,あの一人だけというかあの、頭のでかくて体が細くて小さい、まさにエイリアンという,、まあ、という人間が一箇所だけ描かれて,描かれてます。ですから、4タイプのエイリアンと、しかり人間がこの壁に描かれているということは、ここはそういうための場所であるということなんですね。それで玄関先にあの鳥人間の彫像がかかあ彫られております。ということは、ここは実はあの地球の場所を示す図ではなくて、宇宙へ飛び立つ、あるいは宇宙から来たとしてもいいんですけども、ための図であるというふうに私は解釈するようになりました。というのは、これ、3種類の平行線でだけで絵が描かれているんですね。角度は45度、45度、90度という形で守られております。ということで、これらのことを合わせますと、私たちの地球というのは、誰かによってすでに数学的に計画され、そしてアレンジされているということです。さあ、これでお分かりかと思いますけども、地球の真の支配者は誰かそれはもう人間ではないということですね。人間ではないということです。真の支配者は、まさに私たちが神と呼ぶ、あるいはその空を自由に飛ぶことができるエイリアン、異星人だということなんですね。そして私たちはですね、ののあの人間、人間はでですもう少し謙虚にならなきゃいけないですね。自分たちはこの地球の支配者であるかのように大きな顔をしてますと大変なことになるんじゃないかと思って私は心配しております。いかがでしょうかでは、さようなら。